वेलकम टू एमिनेंट गाइड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाइड्रोकार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज हाइड्रोकार्बन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हाइड्रोकार्बन ये हाइड्रोकार्बन जो वर्ड है ये दो वर्ड से बेसिकली बना है आप अगर देखें फर्स्ट वर्ड इज हाइड्रो एंड सेकेंड वर्ड इज कार्बन हाइड्रो का क्या मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन से लिया गया है और कार्बन तो कार्बन है तो वो वो कंपाउंड वो सब्सटेंस वो मेटेरियल जो कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन का बना हो वो कंपाउंड जो कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन का बना हो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कह देते हैं तो डेफिनेशन भी यही होगा ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन आप सोचे होंगे कि हाइड्रोकार्बन तो यार इस तरह का हो सकता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से क्या मतलब है तो मैं कह देता हूँ कि कुछ इस तरीके का इस तरीके का है तो अभी हम पहले हम जल्दी से ये पहले एक बार सीख ले जल्दी से लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हाइड्रो हाइड्रोकार्बन अपन बनाते कैसे हैं लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कार्बन के पास ऑलरेडी फोर इलेक्ट्रॉन वायलेंस सेल में होता है और हाइड्रोजन से वो चार इलेक्ट्रॉन लेने के बाद अपने आप को स्टेबल मान रहा होता है मतलब क्या है कि फोर इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाई द कार्बन दैट इज फोर वायलेंसी कार्बन हैज फोर वायलेंसी इसका एक और मतलब हो सकता है एक और तरीके से अपन समझ सकते हैं कि कार्बन को एक कार्बन चार हाइड्रोजन को रख सकता है चार हाइड्रोजन को चार हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है वो कैसे तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बॉन्ड बन गया एक बॉन्ड बन गया एक बॉन्ड बन गया एक बॉन्ड बन गया ठीक है तो हम क्या करते हैं कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे पहले तो हम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ये बॉन्ड बना लिया ये ये एटम ये इस एटम का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये कार्बन का ये हाइड्रोजन का ये कार्बन का एक बॉन्ड बना तो बेसिक रूप से हम देख रहे हैं कि एक कार्बन फोर हाइड्रोजन को होल्ड कर सकता है एक कार्बन फोर हाइड्रोजन को होल्ड कर सकता है ठीक है तो अब इस केस पे बनाते हैं इस केस में क्या है कि हम देख रहे हैं कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना चुका है तो अब कितना इलेक्ट्रॉन फ्री रहा कार्बन के वैलेंस से तो हम देख रहे हैं कि फोर इलेक्ट्रॉन ही फ्री रहा इसका मतलब है कि अब तो केवल सॉरी थ्री इलेक्ट्रॉन ही फ्री रहा तो इसका मतलब कि भाई अब तो केवल थ्री हाइड्रोजन ही यहाँ आ पाएंगे तो हमने थ्री हाइड्रोजन को यहाँ पर में दिया और थ्री को यहाँ पर में दे दिया अब समझ में आ रहा है यार कि इस कार्बन के पास एट इलेक्ट्रॉन हो गए कैसे काउंट करते हैं अपन टू 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 एंड दिस टू मतलब अगर हम इसको एक बॉक्स बना ले आ, एक सर्कल बना ले अपन तो ये एट इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास हो गए ओके हाँ हो गए एट इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास भी हो गए ये भी समझ रहा होगा कि मेरे पास एट इलेक्ट्रॉन कैसे वो देखिए अपन ये वाला तो दोनों ही केस में हम देख रहे हैं कि एट एट इलेक्ट्रॉन लेके दोनों ही कार्बन सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ हम, हम दोनों सेटिस्फाइड है अब हम फर्दर कोई हाइड्रोजन को अपने पास नहीं आने देंगे बेसिक रूप से हमें ये समझ में आ रहा है कि दो कार्बन जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से वो थ्री थ्री हाइड्रोजन को होल्ड कर सकते हैं एक कार्बन जो किसी से नहीं जुड़ा हुआ है वो फोर हाइड्रोजन को होल्ड कर सकता है तो अगर हम एक और बात कहें कि दो कार्बन जो कि ऐसा कुछ जुड़ा हुआ है मैंने अभी लास्ट लेक्चर में बताया था कि कार्बन इस तरीके से भी अपने आप से जुड़ सकता है हाँ तो इसमें बेसिक रूप से क्या है कि हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है दो दोनों किसमें दो दो तो कितने हाइड्रोजन आएंगे ऑफकोर्स आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी बताने की क्या बात है ये दो हाइड्रोजन आएगा और इधर से दो हाइड्रोजन आएगा और ये इस तरीके के सिस्टम बना लेगा तो इस सिस्टम को हम क्या लिखे सी हाँ सी कितना है सी काउंट करते हैं अपन वन टू टू एच एच काउंट करेंगे अपन वन टू थ्री फोर फोर हो गया इसका फॉर्मूला हो गया ये इसको अपन कैसे लिखे इसको अगर अपने को लिखना हो तो इसको कैसे लिखिए तो पहले तो हम सी लिखेंगे और सी को काउंट करेंगे सी कितना है टू और H लिखेंगे और H को काउंट करेंगे तो H कितने हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स लिख दिया तो इसका ये फॉर्मूला हो गया इसका ये फॉर्मूला हो गया जो तीसरा भी एक सिस्टम हुआ करता था अपने पास कि मैंने बताया था कि कार्बन ये भी बना सकता है इस सिस्टम को बनाने के बाद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो केवल एक आप सोच रहे होंगे हाँ ऑफकोर्स केवल एक ठीक है इस केवल एक इलेक्ट्रॉन के साथ कितना हाइड्रोजन आ जाएगा तो एक ही आएगा सही बात यह है एक ही आएगा इसके साथ भी ठीक है दोनों के साथ ही एक एक हाइड्रोजन हमने दे दिया और ये समझ रहा है आप सोच रहे हैं इस सिस्टम में कैसा स्टेबल मान रहा होगा कैसे अपने आप को एट इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा प्रत्येक कार्बन को तो ये देखिए 
और ये देखिए तो दो इलेक्ट्रॉन इधर और सिक्स इलेक्ट्रॉन इधर तो ये वाला सिस्टम अपने आप को समझ रहा होगा कि मेरे पास एट इलेक्ट्रॉन है ओके दो इलेक्ट्रॉन इधर समझ रहा है एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और सिक्स इलेक्ट्रॉन इधर तो ये वाला सोच रहा होगा अपने आप को कि मैं भी स्टेबल हूं इसका फॉर्मूला लिखेंगे जल्दी से अपन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अपन तो फॉर्मूला लिखने के लिए पहले कार्बन का नंबर काउंट करते हैं तो कार्बन दो है तो कार्बन को मैंने दो लिख दिया फिर हाइड्रोजन का नंबर काउंट करते हैं तो हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन का दो लिख दिया तो हम तीनों ही केस में देख रहे हैं हमने दो ही कार्बन लिया है कार्बन का नंबर जो है वो सेम है टू 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 इन एवरी केस लेकिन हाइड्रोजन का नंबर चेंज होते जा रहा है एक केस में हमने देखा कि सिक्स है हाइड्रोजन का नंबर हाँ भाई एक केस में फोर है एक केस में टू है तो ऐसा क्यों और क्या इसके बेसिस पे कोई चीज है जो कि हमें और डिफाइन करना पड़ेगा तो हाँ है तो बेसिकली जो जो भी सिस्टम जो भी कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्केन नाम याद रखेंगे अभी से यार ये याद रखने वाली बात है मतलब सिंगल बॉन्ड मैं यहां लिख दू सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे सिंगल बॉन्ड वाले को हम लोग एल्केन कहते हैं जिसमें कि डबल बॉन्ड हो मैं डीवी लिखता हूं डबल बॉन्ड के लिए डीवी जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको हम लोग कहते हैं अल्कीन ओके और जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग कहते हैं अल्काइन अल्काइन तो डिफरेंट नेम है हमारे पास हम प्रत्येक केस में कार्बन का नंबर सेम होने पे हम उसका नाम सेम नहीं कह सकते इन चीजों को हम ग्रेट डिटेल में पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमिन क्लेचर में आगे एक और चीज है इसमें बताने के लिए कंसेप्ट ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स तो वो सारे कंपाउंड्स जिसमें कि सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कंटेनिंग वो सारे कंपाउंड जिसमें कि सिंगल बॉन्ड हो मतलब कि अल्केन अल्केन को हम लोग क्या कहते हैं सेचुरेटेड एंड अल्काइन या अल्कीन एंड प्लस अल्काइन आर अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड तो सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड का कंसेप्ट क्या है कि वो सारे कंपाउंड जो कि केवल सिंगल बॉन्ड रखे वो सारे कंपाउंड जो कि मैंने इस एग्जांपल में बताया था आपको सी सी ये वाला एग्जांपल जो अपने पास था सी टू एच सिक्स सिंगल बॉन्ड था केवल सी सी के बीच ठीक है उसको हम लोग क्या कहेंगे सेचुरेटेड सेचुरेशन में है ठीक है वो सारे कंपाउंड जिसमें कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम लोग क्या कहते हैं अनसेचुरेटेड तो कैटेगराइज करने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर वन अब हमें इसमें बैलेंसी जल्दी से बनाना है कि इसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे तो हम जानते हैं कि इसमें थ्री हाइड्रोजन आते हैं इसमें भी थ्री आते हैं क्यों क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व है तो कार्बन का थ्री वैलेंस थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है तो थ्री हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन हो जाएगा बॉन्ड बना लेगा इसमें देखेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन बीजी है कौन से दो इलेक्ट्रॉन बीजी है तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बीजी है मतलब इसके पास यार दो ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन रह रहा है तो इसका मतलब साफ है कि इसके साथ दो ही हाइड्रोजन आ रहा होगा इस केस में भी वही होगा समझ में आ रहा ना इस केस में कैसे वही हो जाएगा दो ही इलेक्ट्रॉन फ्री है इसमें भी तो ये जो सिस्टम है इस सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं इस सिस्टम को हम लोग कह देते हैं सेचुरेटेड सिस्टम दूसरा सिस्टम अपन लेते हैं चलो ये वाला सिस्टम ले लेते हैं यार इसमें अपन बैलेंसी जल्दी से पहले क्लियर करेंगे बैलेंसी कैसे क्लियर करेंगे अपन तो बैलेंसी इसमें तो थ्री आएंगे ठीक है इसमें भी थ्री आ जाएगा अब हम काउंट करेंगे कि यार इसका कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो चुका है इस काउंटिंग में जल्दी जल्दी से काउंट करें यार ये वन ये वन ये वन थ्री इलेक्ट्रॉन इसका इन्वॉल्व हो चुका है कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया एक इलेक्ट्रॉन रह गया मतलब एक ही हाइड्रोजन इसके साथ आएगा एक ही हाइड्रोजन इसके साथ आएगा तो मैंने एक हाइड्रोजन इसके साथ बना दिया इसी तरीके से इसमें भी एक ही होगा सोचो एक बार ये हो गया यूज ये हो गया यूज ये हो गया यूज तो कितना हाइड्रोजन बच गया कितना बैलेंस बच गया होगा इलेक्ट्रॉन तो एक बच गया होगा हाइड्रोजन रिप्रेजेंटेशन और बैलेंस फ्री इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन करके अपन हाइड्रोजन कितने आएंगे प्रत्येक कार्बन पे उसको हम लोग बता सकते हैं काउंट कर सकते हैं ठीक है तो इसको हम लोग जो नया नाम देते हैं उसका नाम होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड कर सकते हैं सिस्टम करने से अच्छा है कंपाउंड कह ले ओके द थर्ड इज थर्ड जो है वो कुछ इस तरीके का है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या होगा तो ट्रिपल बॉन्ड जब हो जाता है तो जल्दी से इस पर तो हम जानते हैं कि थ्री क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व है इस पर भी जानते हैं कि थ्री एक ही इलेक्ट्रॉन इधर इन्वॉल्व है तो इसमें कैसे हो जाएगा अभी इस काउंट करेंगे तो इसमें फोर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए यार एक बार सोचो इधर थ्री और इधर वन फोर इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी हाइड्रोजन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब है कि इसका ऑक्टेट तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है वो कैसे वो ऐसे कि देखो एक बार यार जल्दी से ये वाला सिस्टम पूरे देखो जल्दी से समझ में आ रहा कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे कंप्लीट हो गया इसका ऑक्टेट दो 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 एट टोटल एट इलेक्ट्रॉन ये कंप्लीट हो चुका है इसी तरी
इंस्टीट्यूट सिस्टम एक और बात एक ट्रिक के तौर पे अपन बात याद रख सकते हैं कि अगर कार्बन का वैलेंसी खाली है अगर कार्बन का वैलेंसी खाली है तभी वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है अदरवाइज अगर वो सेल्फ लिंकिंग से सेल्फ लिंकिंग से दूसरे ही कार्बन से अगर ट्रिपल बॉन्ड बना के और अपना वैलेंसी को फुलफिल कर लिया है तो फिर कोई भी हाइड्रोजन का स्कोप नहीं रह जाता कोई भी हाइड्रोजन वहां नहीं आएगा जैसे कि हमने इस केस में देखा था तो कुछ सिस्टम ऐसा भी हो सकता है हो सकता है ना ऐसा सिस्टम तो इस सिस्टम को भी अब अनसेचुरेटेड सिस्टम तो अगर हमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में दिखे तो हम झट से उसे अनसेचुरेटेड सिस्टम का नाम दे देंगे और किस तरीके से हम हाइड्रोजन वैलेंसी प्रत्येक आइटम के लिए डिफाइन करते हैं क्रिएट करते हैं ये शायद आपको आप समझ में आ गया होगा तो मैं चाहूंगा कि आप ये वाला जो सिस्टम मैंने दिया है इसका वैलेंसी आप क्रिएट करके कमेंट बॉक्स में अभी लिखे नंबर देता हूँ वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो प्रत्येक एटम के करस्पॉन्डिंग कितना हाइड्रोजन आएगा आप इसे एक क्वेश्चन लेके चले और आप कमेंट बॉक्स में प्रत्येक एटम के करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन आएगा उसको मेंशन करें सो so, इस लेक्चर में इतना ही थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग सी इन द नेक्स्ट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब